वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ ग्रेफाइट आज हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ ग्रेफाइट नाउ स्ट्रक्चरली ग्रेफाइट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डायमंड अगर हम स्ट्रक्चरली देखें जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड से टोटली डिफरेंट है ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज लिंकड टू थ्री कार्बन एटम्स बाई स्ट्रॉन्ग कोल एंड बॉन्ड्स टू फॉर्म हैगजनल रिंग्स जो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन जो होता है वो तीन कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है बाई स्ट्रॉन्ग कोल एंड बॉन्ड्स इसके बरक्स इसके उलट हमने डायमंड में जब पढ़ा तो वहाँ पर हमने देखा कि हर एक कार्बन एटम जो है फोर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है बाई कोवल एंड बॉन्ड्स तो यहाँ पे तीन ही कार्बन एटम्स के साथ होता है जिसकी वजह से हैगजनल जो है रिंग्स बनाता है दीज हैगजनल रिंग्स आर अरेंज इन शीट्स फिर ये जो हैगजनल रिंग्स होती है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर और ये शीट्स की सूरत में अपीयर होते हैं या शीट्स को अराइज करते हैं नौ यहाँ पर आप नीचे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसे आप जो है गौर से देख सकते हो सपोज कर लो हमारे पास ये वाला कार्बन जो है जिसमें हमने एरो बना के दिया हुआ है ये कार्बन एटम जो है ये तीन कार्बन एटम्स के साथ जो है बॉन्डेड है बाई कोवल एंड बॉन्ड्स एक यहाँ पे है दिस वन दूसरा ये है और तीसरा ये है यानी कि हर एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है और इस तरीके से आप देख सकते हो ये शीट्स की सूरत में अपेयर होता है ये एक शीट है दूसरा शीट है तीसरा शीट है तो ये जो कार्बन एटम्स के जो शीट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकते हैं द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर क्वाइट फार अपार्ट सो दैट नो कोल एंड बॉन्डस कैन एग्जिस्ट बिटवीन देम जैसे मैंने कहा कि ये जो शीट सब होते हैं कार्बन के ये काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से कि इनके बीच में कोवल एंड बॉन्ड नहीं बन पाता है यानी जो कार्बन एटम्स इनमें होते हैं डिफरेंट शीट्स में वो एक दूसरे के साथ कोवल एंड बॉन्ड जो है नहीं बना सकते राधा दे आर हेल्ड बाय वीक वॉन्ट वॉल्स फोर्सेस वो अब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं एक और बॉन्डिंग के ज़रिए से जिन्हें हम जिन बॉन्ड्स को हम वॉन्डर वालस फोर्सेस कहते हैं ये काफ़ी वीक होते हैं दैट इज़ वाई दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड मेक द ग्रेफाइट सॉफ्ट अब क्योंकि हर एक शीट जो है वो वीक फोर्सेस यानी वॉन्डर वालस फोर्सेस से बाउंड है तो उसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है बिसाइडस ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉनस अब जो ग्रेफाइट है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर सकता है क्योंकि हर एक कार्बन के पास बैलेंसी जो है फोर होती है ईच कार्बन हैज़ फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ओनली थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज इन बॉन्डिंग लिविंग वन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रीली अब हर एक कार्बन जैसे मैंने कहा उसके पास जो है वैलेंसी फोर रहती है यानी चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं उनमें से तीन ही इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होते हैं बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जो मूव कर सकता है जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं ग्रेफाइट के पास और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है यूज ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके जो यूज है काफ़ी होते हैं द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ ग्रेफाइट आर एज एंडर इसके जो इम्पॉर्टेंट यूज है वो ये हैं इट इज़ यूज एज लुब्रिकेंट इन मशीन ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम जो है एज लुब्रिकेंट करते हैं जैसे पेट्रोलियम जली के साथ मिक्स करने पर इसे ग्रीस बनता है एंड दैट ग्रीस इज़ यूज इन द पार्ट्स ऑफ मशीन वो हम मशीन में इस्तेमाल करते हैं इट इज़ यूज टू मेक कार्बन इलेक्ट्रोड्स एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए जैसे अगर आपने ड्राई सेल देखा होगा उसके बीच में जो कार्बन रॉड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लेट हम इसे पेंसिल लेट बनाते हैं जो पेंसिल बच्चों के पास होती है जो उसका बीच का जो कोर होता है जिसे हम पेंसिल लेट कहते हैं वो ग्रेफाइट से बनता है बाई मिक्सिंग ग्रेफाइट विद क्ले 
क्योंकि ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट होता है अगर हम उसे पेंसिल लेड बनाएंगे तो वो जल्दी डैमेज हो जाएगा तो उसे क्ले के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसे थोड़ा सा सॉलिड बनाया जा सके इट इज़ यूज एज पावरफुल लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन वाई लिक्विड लुब्रिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल इसके अलावा जो ग्रेफाइट है इसे लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इन पाउडर फार्म इन हैवी मशीन जहाँ पे हम लिक्विड लुब्रिकेशन नहीं कर सकते सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू